kwenye 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 sofa ngoma vipi inafanyaje wewe najua upo kwenye media na wewe nikipata feedback yako inaweza ikawa ikawa ina mashiko zaidi kuliko hata sehemu nyingine yeye yeah, yeah. ngoma ni kubwa sana nadhani kwa watu ambao wanafuatilia the switch wa Safi FM 99.9 walisikia siku ya kwanza kabisa tulivyoitambulisha na walisikia pia mara kwa mara ambapo imekuwa ikienda kwenye rotation na ni ngoma ambayo hata ukiangalia comment ambayo sisi tunazipata kwenye mitandao ya kijamii ni ngoma ambayo imekuwa ikiombwa sana request ni nyingi sana kutoka kwa mashabiki lakini pia DJs wamekuwa kiusika nayo katika rotation ni ngoma ambayo DJs wanaweza waka mix katika mix zao ni ngoma ambayo pia hata ukikaa mtaani hivi yes kumekuwa kuna sana mikusanyiko sasa hivi ya watu kutokana na janga la corona lakini baadhi ya boda boda na bajaji ngoma ina bang ngoma inalia na nilichokipenda zaidi ni ngoma ambayo imefanya vizuri sio tu katika upande wa media kwa maana ya radio na tv lakini pia hata mapokeo yake jinsi ambavyo watu mbalimbali mbali, wale influential public figures walivyopokea kuizungumzia the creativity the idea na kila kitu ya video ambavyo vimefanyika especially topic mada ambayo inaendana na corona sasa hivi lakini ndani muda mfupi imekuwa ni ngoma ya kwanza naweza kusema ya hip hop katika kipindi hiki cha hivi karibuni kuingia number one on trending na kupiga views milioni moja kwa muda mfupi so unaweza kaona tu haraka haraka mafanikio yake kwenye digital mafanikio yake kwenye radio na tv na hata mtaani pia kweli imekuelewa vizuri sana na 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 hata wenzetu wa, 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 wa mataifa mengine wana, wanapimaga ukubwa kitu hasa muziki kwa hivyo kuangalia mtaani ikoje impact digital platform yeah. kwenye media yeah. house yeah ni kitu kikubwa nadhani it was a perfect timing perfect yes content nadhani vile iko relevant eh kweli kabisa uko sahihi kabisa sasa mm. hili tume ndo ndo ndo, ndo baada ya kuona hiyo impact tukaja na na hii idea ambayo unajua pasha ni lazima tutakuwa we ni mtu wa mitandaoni lazima utakuwa umepita pita mm. umeidogo unaelewa ni nini at least kinaendelea mm. ya tumeamua kufanya tu kitu tofauti kuleta tu challenge ya ya, ya hii ngoma na tukaipa jina la la, la kaka tu chat ventilator challenge kwa sababu wewe yeah. mwenyewe mambo ya corona basi tushirikiane na jamii yetu most definitely kiana na hicho kitu. Kwa hiyo Rostam na jamii yake mashabiki wa kwasi tunataka tununue mashine ya ventilator kwa kupitia yes. hii na tunaamini inawezekana tutapata support ya wadau, media house lakini pamoja na mashabiki na wapenzi. Mhm. Mhm. Wazo letu ilikuwa hilo na sisi tulifanya roughly tu ya kwamba wale wa kwasi wanaotufuata kwenye mitandao ya kijamii tuliwakaribia mm. watu 600 wakitoa kiasi cha shilingi 500 kila mmoja tuna uwezo mm-hmm ni tatu na tuna uwezo wa kununua ventilators mashine kama tatu nadhani hiyo ni idea kubwa sana e, itakuwa sehemu ambayo yani, tumechangia kwa jamii most definitely hiyo nadhani ni idea kubwa unajua moja kati ya kitu ambacho sasa hivi inabidi tufanye wasanii yeah. watangazaji uh, watu mbalimbali mbali, maarufu waigizaji kuweza kutumia influence ambayo ipo ushawishi ambao upo kwa ajili ya kuweza kuwafikia mashabiki kwa namna tofauti sio tu kila siku tawapa burudani lakini sometimes watu wanahitaji kitu kidogo tu kitu ambacho kitawasaidia wao na familia zao na vitu vya namna hiyo so mfano hiyo idea ya kuja na hizo mashine za kupima kipindi hiki hapa cha corona ni kitu kikubwa sana ni kitu kizuri sana lakini pia hata sometimes kusaidia kujitoa kwa jamii kwa sababu jamii ndio ambao hao watu wanaenda ku stream hao watu ndio ambao wanaenda ku comment hao watu ndio ambao wanaleta hizo download hao watu ndio ambao wana request hizo nyimbo na hao watu pia ndio ambao wanalipa kiingilio na kununua albums, kununua bidhaa za wasanii whether ni t-shirt, caps, chochote kile. Kwa hiyo ni muhimu sasa katika janga kama hili na wao kuwasaidia kwa kitu kidogo kama hiko ambacho kinakuja kuleta manufaa makubwa sana kwa jamii. Pia hata kuisaidia serikali na mamlaka husika na wizara na vitu vya namna hiyo. So nadhani hiyo ni idea kubwa sana na nadhani ni idea ambayo inahitaji kusapotiwa. Alafu ukiangalia hata kiwango chake shilingi 500 nadhani ni very affordable. Yaani ni kiwango ambacho ni kidogo ambacho kila mtu akiamua kujitoa kwa moyo mmoja faida yake ni kubwa sana kwa ajili ya kuiokoa jamii ambayo inatuzunguka. Nadhani yeah. umeweka vizuri sana kwamba ni, ni jinsi gani artist anaweza aka engage na shabiki yake. Yeah. Kwenye, kwenye, kwenye kwenye ushabiki wa nyimbo kusikiliza kupenda kuicheza lakini wanaweza kafanya vitu vingine vingi na wakaiweka alama kwa sababu unajua yeah. lengo kote ni ikuacha legacy. Kiacha legacy most kada, definitely. Bora kabisa kwa jamii yetu. Most definitely. Most definitely. Na hicho ndo kitu kikubwa nadhani. 
So kutokana na hiyo movement ambayo Rostam umeianzisha big up kwanza na nadhani pia hata wimbo wenyewe unajielezea maudhui hayo jinsi alivyo. So kutoka the switch wa Safi FM kutoka the MVP sisi yeah. bana tutachangia tutachangia barakoa, tutachangia zile mask kwa ajili ya kusupport hiyo movement yenu. Mask kama hizi hapa za teleza na teza na nadhani hizi mask ziko vizuri ni za kitambaa ambazo hizi ni washable wenyewe wanasema ni washable yanazo kazifua lakini pia ukazipiga pasi na ukazitumia tena na tena na tena na pia tuangalia namna tena nyingine ya kusupport na vitu vya namna hiyo lakini tunaamini uh, watu bado wanaendelea na shughuli zao mbalimbali yes kuna mikosanyiko hivyo na serikali nadhani bado inazidi kutoa maelekezo na wizara husika lakini ni muhimu watu wakaendelea wakati wakiendelea na misha hizi ndogo ndogo kuweza kujikinga na corona na nyie movement ambayo imeifanya ni movement kubwa sana kutokana na hiyo sisi tuna support katika upande wa mask upande wa barakoa na nadhani kutaweza pia kwenda kusaidia jamii kubwa ambao mara kadhaa wamekuwa bado wakijiengage na movement ndogo ndogo lakini pia waendelee kujikinga na mask ambazo zimekuwa na viwango vizuri ni washable na ambazo pia hata wakizifua wanaweza wakapiga pasi wakatumia tena na tena kwa hiyo hii itasaidia hata kupunguza kwa wale watu ambao hawana mask lakini wale ambao wanahitajika kununua mara kwa mara ni kweli ni kweli kabisa. Hiyo yeah, yeah. inatupa picha kwamba mahitaji kwenye changamoto hii ni mengi sana. So ukiguswa na kuweza kuchagua moja ya hitaji na ukaenda kuli kuli kuli, kuli support, ukaenda kulichangia ni, ni umefanya kitu kikubwa sana. Yaani Most definitely. Kama niko shocked, umeni surprise sana kwa hilo wazo lako na naomba nionyeshe tena mask nione. Ya bana mask hapa ya kizazi kabisa. Ndio. Yeah, yeah, yeah. Ina material Iyo gani? Ki... Hii bana material yake ni cotton. Cotton okay. flani hivi mimi sijaiweka hapa kwa sababu tu ya hii live tunaongea lakini muda mwingi nakuwa nayo of course hata mimi mwenyewe naitumia unanielewa mafuta mbalimbali unaitumia lulu diva kama ambavyo umesema anaitumia kwa utaona ina kiwango ambacho hata watu maarufu ambao unaokuwa ukiwafuatilia na kuangalia ni mask i mean ni mask ambayo wao wamekuwa wame kipenda so ni cotton material nzuri ya kizazi kabisa ambao ni washable kipiga pasi all the time alafu pia kitambaa chake ni kile kitambaa ambacho kizuri kwa maana ya kwamba ndani na nje hakuna hiyo hakuna namna ambavyo wao wataalamu wenyewe wanasema kwamba uh, virusi vinaweza vikapita na vitu vya namna hiyo kuna baadhi ya vigezo tulikuwa tukijaribu kuelekezwa au kufuatilia kwenye mtandao wakisema kwamba ukitaka kutambua maski yako kama ina ubora ni ukivaa uki, ukipuliza kama hapa mbele kuna mshumaa maana kwa mshumaa ukizima hiyo maski ni nyepesi kiasi ya kwamba hata virusi vinaweza vikapita sasa hii hata ukipuliza manake mshuma hawezi kuzima manake na viwango vya hali ya juu. Wengine pia wanatuambia ukiweka maski hivi ukamimina labda maji hapa hayatakiwi kuchuruzika kwa haraka. Hiyo pia ina, inathibitisha kwamba maski hiyo ina ubora. Kwa hii imekuwa na viwango vyote hivyo. Safi na nimependa hiyo ni nzuri before hapo mliweza mli kufanya uchunguzi kwa sababu ya ya mimi na 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 na, 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 na naweza kusema kwamba mamlaka ambazo zinahusika na hivi ni vizuri wakiruhusu hivi kwa sababu wakati mwingine pia tunasaidiana lakini wakati mwingine pia ni, ni njia pia ya, ya wajasiria mali kutumia njia hiyo pia kufanya biashara isiwe ya kutimiza yeah. kutokana na kipindi ambacho tupo kwa sababu umeona kuna maski nyingine wana wanateleza na teza tu wana wanateleza na teza eh hey, hey, moko ne moko naye nataka naye ateleze nalo nilimona ludiva na drive nikampigia simu nikamwambia da limekupendeza sana mwanangu Eh. Hey. Irudishe kambini. <laughs> Ikiwezekana tueleze nalo mazima. Bwana Cheza ninanikumbusha kipindi kile Moko biashara ndo amenunua. <laughs> eh. Hey. Ah, naoma sana. Zi... Cha kijani kilikuwa kiusiki. Alikuwa ashiki cha kijani. Ah, cha kijani akipo. Aliosha sana, kila sali naosha. Eh, bale, Cheza alikuwa anakula sana maji ile. Yaani ile teza ilikuwa ni kama kipindi hiki cha corona watu wananawa sana. Sasa ile nadhani ilikuwa ina corona yake ile teza, ilikuwa inaoshwa sana. Na sabuni ah. nyingi. Na kwenye buti lilijaa nguo. Bwana tangu ni muda mrefu <laughs> hatujaongea chochote kwenye 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 public. Yeah yeah. Yaani kweli kwenye... inabidi inabidi tuifanye sio tuifanye lini. Hiyo bwana inabidi tuifanye lakini lini eh. Yeah. Next week maybe kizazi next week probably jumatatu hivi flani tuue e, jumatatu itakuwa sawa eh jumatatu ya kizazi kwa nini jumatatu 
Jumatatu tunabidi wana wakae tu chati kwa sababu watu waendi kazini sasa hivi labda nini wametulia mahome masani nini quarantine za kutosha so barida alafu Jumatatu ni mwanzo wa wiki kwa ni kuanza tena kwa wiki nyingine ambapo watu wanaanza na vibe mpya watu wanaanza na energy mpya kwa nabidi tuwape pia vitu vipya kuna vitu vingi nabidi watu wafahamu wabisikie mwanzo wa wiki yani kweli ni wazo zuri kabisa i say ni wazo zuri yeah, sana siku uisha kabla ya kwanza unajua eh Eh kwa hiyo anaweza akafika stamina ofisini alafu sisi tukai tuka join online. Umesikia anasema anaweza akafika stamina ofisini eh. nikaka eh, yani kizazi kabisa stamina anakuja pale live tunaua naye alafu tuna connect pale live. Oh kwa hiyo na maana hiyo ni collab la TZ na US. Ni collab la TZ na US. Sawa Unanielewa bwana? Eh hilo ni la kinyama sana by the way for the first time ndo tunaua hiyo limeisha hilo nimelipitisha bila bila kipingamizi chochote eh hilo limepita bila passport hilo sasa ume